Hi friends, welcome back to my channel. In this video, the grievance and the result mechanism and the topic is about the MCQ. This video is about the insurance awareness and the MCQ session. Let's start this session. Question number 1. Expand the term IGMS. IGMS is a full form of Integrated Grievance Management System. This is the same thing as the insurance policy is related to the insurance policy. So, if you have a question about the portal, you can approach the portal. So, if you have a question about the insurance company, if you have a question about the IRD, you can approach the IRD. So, if you have a question about the IRD, you can approach the IRD. So, the correct answer is Integrated Grievance Management System Option 3. Question number 2. Which of the below consumer grievance redressal agencies would handle consumer disputes amount into Rs. 20 lakhs and Rs. 100 lakhs? In this case, what is the commission of 20 lakhs and 100 lakhs? In this case, what is the commission of 20 lakhs and 100 lakhs? In this case, what is the commission of 20 lakhs and 100 lakhs? In this case, what is the commission of 20 lakhs and 100 lakhs? 20 लाख स्लोप लगाने का उन्नत है इधर डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने 20 लाख में जी 100 लाख मंजला है इधर स्टेट कमीशन ने 100 लाख आर अंते वन करोड़ वन करोड़ कंडे यक्कू उन्नते नेशनल कमीशन अप्रोच आवाज़ सुनते थे सब प्रेजेंट 20 लाख में जी 100 लाख वोर काटी जा रहा है उन्नते स्टेट कमीशन ने वा अप्रोच आवाज़ सुनते थे इधर कंज्यूमर एक्ट 1986 so kindly watch that video for clear explanation. So answer to is the correct answer. Question number three. Which among the following cannot form the basis for a valid consumer complaint? Kindi what is the Sarai na consumer complaint kaadu. Ante consumer complaint ki indi ki chellu baati kaandi yedhi kindi what is the answer to this. Question number one, option one, shopkeeper charging a price above the MRP for a product. If a product is called MRP, it is valid complaint. Next, shopkeeper is not advising the customer on the best product in a category. If a category is called best product in a category, if a shopkeeper is not advising the customer on the best product in a category, it is not a valid complaint. Why is it not a valid complaint? शॉपकीपर या को बजट का दूँ ये जो बेस्ट प्रोडक्ट है चली जाए रहा मतलब कस्टमर ले रहा बायर या का बजट आंटी बायर है ताने केज बेस्ट और सूट जैसे कोने ताने तो कोनो कॉल सुनते थे दान के काम शॉपकीपर और एडवाइस ले रहा जब भी कंप्लेंट हो रहा है ना कि कोधर दो सो इट्स नॉट ए वैलिड कंट देन पहले ना सरे दानियों का साइड इफेक्ट्स में काफी तरह का मेंशन चाहिए आल सुनता दंडे कोंदर के को अगर ड्रग पढ़ता दी कोंदर के पढ़ा दो सो अंदोलो ये इंग्रेडिएंट्स कल पे आ रहे हो ये इंटेंट नहीं थे काफी तरह का वार्निंग मैसेज नहीं थे वाल सुनता दे तो दियो का वैली दियो का बोलते दिन पहले कोड़ा Next question number 4. Which of the billowing will be the most appropriate option for customer to lodge an insurance policy related complaint? Insurance policy के सम्मान इन्ची ये देना complaint वाले अन्य कुंटे किंदी वाटे लो ये दी सराय ना पद्धती अन्टे insurance policy के सम्मान इन्ची का वाटी insurance hombats में ना approach आवाज़ से उन्नत दी Next to district court लो कोड़ा युवच्छु काग बढ़े दे उन्ना options लो district court का दे district forum लो युवच्छु so, the district court is the wrong answer. So, the one part is the correct answer. The insurance ombudsman. The insurance company is the complaint. First, the insurance company is the complaint. If you reject the insurance company, you will solve it. If you are satisfied, you will not be able to reply. Then, the insurance ombudsman is the insurance ombudsman. So, option 3 is the correct answer. Question number 5. Which of the below statement is correct with regards to territorial jurisdiction of insurance ombudsman? In this case, the insurance ombudsman is correct with regards to territorial jurisdiction of insurance ombudsman. In this case, the insurance ombudsman is a set time limit. We have to do a complaint. We have to do a complaint. We have to do a complaint. 
ఇన్సూర్ అండ్ ఫ్రోమ్బర్డ్స్ మన మాత్రమే సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది ఎందుకు అంటే అతను ఆ స్టేట్కు ఆ టెరిటోరియల్ లిమిట్స్కి లోబడి మాత్రమే పనిచేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చూసినట్టయితే ఇన్సూరెన్స్ అంబట్స్మెంట్ ఆపరేట్స్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద స్పెసిఫైడ్ టెరిటోరియల్ లిమిట్స్ అంటే ఇన్సూరెన్స్ అంబట్స్మెంట్ అనేవాడు కొన్ని నిర్ణీత పరిధుల్లోకి లోబడి మాత్రమే వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నంబర్ సిక్స్ హౌ ఈస్ ద కంప్లైంట్ టు బి లాంచ్డ్ విత్ అన్ ఇన్సూరెన్స్ అంబట్స్మెంట్ ఇన్సూరెన్స్ అంబట్స్మెంట్కి కంప్లైంట్ ఎలా లాంచ్ చేయాలంటే కంప్లైంట్ ఎలా ఇవ్వాలంటే రాతపూర్వకంగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అంటే రిటర్న్ బై రైటింగ్లో కంప్లైంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ వన్ ఇది ద కంప్లైంట్ ఈస్ టు బి మేడ్ ఇన్ రైటింగ్ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నంబర్ సెవెన్ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ లిమిట్ ఫర్ అప్రోచింగ్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ హోంబర్స్మెంట్ ఇన్సూరెన్స్ హోంబర్స్మెంట్కి కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి అనుకున్నాం ఎప్పటిలోపు ఇవ్వాలి అంటే ఎప్పటిలోపు ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలో తెలుసుకోవాలండి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ఇవ్వాలి కంప్లైంట్ ఆ కంపెనీ దగ్గర నుంచి ఎటువంటి రెస్పాన్స్ రాలేదు అనుకుంటే థర్టీ డేస్ వరకు ఆ థర్టీ డేస్ తర్వాత నుంచి వన్ ఇయర్ లోపు ఎప్పుడైనా సరే దానికి తాలూకు కంప్లైంట్ అనేది ఇన్సూరెన్స్ అంబర్స్మెంట్కి రాతపూర్వకంగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో టైం లిమిట్ వచ్చేసి ఆఫ్టర్ ఎలాక్సింగ్ థర్టీ డేస్ విత్ ఇన్ ఏ వన్ ఇయర్ అంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఏదో మనకి కంప్లైంట్ ఏదో సాల్వ్ చేస్తుంది ఆ సాల్వ్ చేసిన దానికి మనం సాటిస్ఫై కాలేదు లేదా రిజెక్ట్ చేసింది లేదు అంటే థర్టీ డేస్ ఎలాక్స్ అయింది ఈ మూడింటిలో ఏదో ఒకటి జరుగుద్ది కదండి ఇలా ఏదైతే జరిగిందో ఆ ఆ డేట్ నుంచి వన్ ఇయర్ లోపు మనం కంప్లైంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇన్సూరెన్స్ అంబర్స్మెంట్కి సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూసినట్టయితే ఆప్షన్ ఫోర్ విత్ ఇన్ వన్ మంత్ ఆఫ్ ద రిజెక్షన్ విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ ఆఫ్ ద రిజెక్షన్ ఆఫ్ ద కంప్లైంట్ బై ద ఇన్సూరర్ అంటే ఆప్షన్ టూ విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ ఆఫ్ రిజెక్షన్ ఆఫ్ ద కంప్లైంట్ బై ద ఇన్సూరర్ అంటే ఇన్సూరర్ ఎప్పుడైతే రిజెక్ట్ చేశాడో కంప్లైంట్ ఆ రిజెక్ట్ చేసిన డేట్ నుంచి విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ లోపు ఇన్సూరెన్స్ అంబర్స్మెంట్కి మనం కంప్లైంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నంబర్ ఎయిట్ విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ప్రీ రిక్విజిట్ ఫర్ లాంచింగ్ ఎ కంప్లైంట్ విత్ అంబర్స్మెంట్ అంబేడ్స్మెంట్కి కంప్లైంట్ ఇవ్వాలంటే కింది వాటిల్లో ఏది ప్రీ రిక్విజిట్ కాదు ఏది ముందు చేయాల్సిన పని లేదు అంటే ఆప్షన్ వన్ ద కంప్లైంట్ మస్ట్ బి బై అన్ ఇండివిజువల్ ఆన్ పర్సనల్ లైన్స్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఇన్సూరెన్స్ అంబర్డ్స్మెంట్ కనుక మనం కంప్లైంట్ ఇవ్వాలంటే అది ఒక ఇండివిజువల్ కెపాసిటీతో తీసుకున్న పాలసీకి మాత్రమే కంప్లైంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఆప్షన్ వన్ కూడా కరెక్టే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ టూ చూసినట్టయితే ద కంప్లైంట్ మస్ట్ బి లాజ్డ్ విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ ఆఫ్ ద ఇన్సూరర్ రిజెక్టింగ్ ద కంప్లైంట్ ఆ ఇన్సూరర్ రిజెక్ట్ చేశాడు కంప్లైంట్ అనుకుంటే ఆ రిజెక్ట్ చేసిన డేట్ నుంచి విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ లోపు కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి సో ఇది కూడా కరెక్టే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ త్రీ చూసినట్టయితే కంప్లైంట్ హ్యాస్ టు అప్రోచ్ చేయ కన్సూమర్ ఫోరం ప్రియర్ టు ద అంబర్స్మెంట్ ఈ కంప్లైంట్ ఏంటి అంటే ఎవరైతే కంప్లైంట్ చేయాలనుకున్నాడో ఆ వ్యక్తి ఫస్ట్ కన్జ్యూమర్ ఫోరంని అప్రోచ్ అయ్యి తర్వాతనే అంబుడ్స్మెంట్ అవ్వ అప్రోచ్ అవ్వాలని ఉంది సో ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ అండి మనం ఏదైనా కంప్లైంట్ ఇవ్వాలంటే కంప్లైంట్ యొక్క వర్త్ అనేది థర్టీ ల్యాక్స్ కంటే లోపు కనుక ఉన్నట్టయితే అప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ అంబర్స్మెంట్ అవ్వచ్చు లేదు అంటే డిస్టిక్ ఫోరము లేదా కమిషను డిస్టిక్ కమిషన్ కూడా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే డిస్టిక్ కమిషన్లోకి ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ కానీ అంతకంటే తక్కువ ఉన్న కంప్లైంట్స్ని అయితే డిస్టిక్ ఫోరంలో ఇవ్వచ్చు లేదు ఇన్సూరెన్స్ అంబాట్స్మెంట్ యొక్క పరిధి వచ్చి థర్టీ ల్యాక్స్ వరకే కాబట్టి సో థర్టీ ల్యాక్స్ లోపు ఉంటే అంబాట్స్మెంట్ని కూడా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు సో అంబాట్స్మెంట్ అప్రోచ్ అవ్వాలంటే డిస్టిక్ ఫోరంని కంపల్సరీ కంప్లైంట్ ఫైల్ చేయాలనే రూల్ ఏం లేదు ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక ఒక్క దగ్గర కంప్లైంట్ అనేది ఫైల్ చేయొచ్చు సో ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఫోర్ కూడా చూసినట్టయితే ద టోటల్ రిలీఫ్ షార్ట్ మస్ట్ బి విత్ ఇన్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ అంటే ట్వంటీ ల్యాక్స్ కానీ అంతకంటే తక్కువ కానీ ఉంటే అప్పుడు మాత్రం అంబట్స్మెంట్ అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ఇది కన్జ్యూమర్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ప్రకారం అయితే ట్వంటీ ల్యాక్స్ లిమిట్ ఇంతకుముందు దీన్ని టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో రివర్స్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు థర్టీ ల్యాక్స్ సో ఇది నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ప్రకారం ట్వం
ఆంబట్స్మెన్ ఆంబట్స్మెన్తో కంప్లైంట్ కనుక మనం లాంచ్ చే లాంచ్ చేయాలి అనుకుంటే దానికి ఏదైనా ఫీజు చెల్లించాలా అంటే ఎటువంటి ఫీజు చెల్లించాల్సిన పని లేదండి సో నో ఫీ ఆర్ ఛార్జెస్ నీట్ టు బీ పేడ్ ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ కెన్ ఎ కంప్లైంట్ కెన్ బీ లాంచ్డ్ అగెన్స్ట్ ఎ ప్రైవేట్ ఇన్సూరర్ కంప్లైంట్ అనేది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అయితే చాలు ఖచ్చ మనం రైజ్ చేయొచ్చు అది ప్రైవేటా పబ్లికా అనేది అనవసరం కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మీద ఏ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అయినా సరే కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు సో దీనికి ఎటువంటి బౌండరీస్ లేవు సో ఎస్ కంప్లైంట్స్ కెన్ బీ లాంచ్డ్ అగెన్స్ట్ ప్రైవేట్ ఇన్సూరెన్స్ ఎస్ ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ ద డాష్ హ్యాస్ ద జురిస్ట్రిక్షన్ టు ఎంటైర్ కంప్లైంట్స్ వేర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ అండ్ ద కాంపెన్సేషన్ క్లైమ్ ఇట్ ఈస్ అప్ టు రూపీస్ థర్టీ ల్యాక్స్ ముప్పై ల్యాక్స్ కానీ అంతకంటే లోపు కానీ ఏమన్నా గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ పైన కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి లేదా కాంపెన్సేషన్ క్లెయిమ్ చేయాలనుకుంటే ఎక్కడ మనం ఈ కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు అంటే అయితే డిస్టిక్ ఫోరంలో కానీ ఇన్సూరెన్స్ హోమ్వర్క్స్ మెన్ దగ్గర కానీ ఇది ఇవ్వచ్చండి సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూసినట్టయితే డిస్టిక్ ఫోరం మాత్రమే ఉంది ఇన్సూరెన్స్ హోమ్వర్క్స్ మెన్ అనేది లేరు కాబట్టి సో ఆప్షన్ వన్ ఇది కరెక్ట్ ఆన్సరు సో ఇంతటితో ఈ సెషన్ ఎండ్ చేస్తున్నానండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ సెషన్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఒకవేళ ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఉంటే కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయ